Ahoj, tady je Zazi. S tímto seriálem se naučíš z Protools snadno, rychle a bez zbytečných keců. Čtvrtý díl bude ještě kratší než třetí, ale o to důležitější. Video s timecodem v obraze umístíme na timelineu ve shodě s timecodem v Protools. To je velmi důležité, protože spolupracuje-li více lidí a platform je potřeba být synchronní. Pracujeme s ukázkou z filmu Velký Gatsby, která má framerate 25 frameů za sekundu a jejíž timecode v obraze začíná na jedné hodině. Fundamentální nastavení projektu, mimo jiné i čas, od kterého se počítá timecode, se nastavuje v okně, které vyvoláš klávesovou zkratkou Command 2 nebo Control 2, anebo z menu Setup Session. Abychom měli schodu s timecodem v obraze, zadali jsme příslušný čas, zde na jednu hodinu. Nemám však žádnou rezervu před začátkem videa. Když nyní zadám začátek na 59. minutu, pro tools se zeptají, zda chci dodržet timecode nebo pozici v sešně. Nyní ti z praktických důvodů doporučím posunout na začátek sešny i pozici začátku skladby. Protože toto video s příslušným audiem představuje neměný referenční bod, označ je a pomocí Command nebo Ctrl L zamkni klipy. Tím zabráníš nechtěnému posunutí, smazání nebo rozstřihnutí. Příští díl bude v pořadí pátý a dozvíš se o editačních módech, tak se koukej koukat.